আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে এখনকার সংবাদ আয়োজন নিয়ে আপনাদের সাথে আছি আমি ফাবলিহা বুশরা শুরুতে চলুন দেখে নেই সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনাম বৈশ্বিক আর্থিক পরিস্থিতিতে ইভিএম নয় খাদ্য ও শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে সরকার জেলা প্রশাসকদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর পঁচিশ দফার নির্দেশনা সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা বিল জাতীয় সংসদে পাস সব স্তরের জনগণকে টেকসই পেনশন কাঠামোয় আনার লক্ষ্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা বুধবার ছয়টি সংসদীয় আসন শূন্য থাকলেও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বাধা হবে না মন্তব্য রাজধানীর বড় মতবাজারে স্কুলের সামনে ড্রামে রাখা বোমা বিস্ফোরণ গার্ড ও অভিভাবক সহ সাতজন গুরুতর আহত সন্তানের অভিভাবক হিসেবে মাকে স্বীকৃতি দিয়ে হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায় বাবার পরিচয়হীন সন্তানের অভিভাবক হবেন মা এবং কক্সেসবাজারের কুতুপালংয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনে বিশ্বব্যাংক এমডি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা সহ পাঁচ প্রকল্পে অর্থায়ন এছাড়াও নিটোল টাটা বিশেষ সংবাদে থাকছে মোটর সাইকেলে চড়ে ওমরা হজ পালনে যাওয়ার খবর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে মানুষের খাদ্য চিকিৎসা ও শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে সরকার জেলা প্রশাসক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ইভিএম কেনার সক্ষমতা নেই বলে অনেকেই সমালোচনা করছে কিন্তু মানুষের জরুরি প্রয়োজনকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে জেলা প্রশাসকদের পঁচিশ দফার নির্দেশনা দিয়ে সরকার প্রধান বলেছেন চাকরির জন্য চাকরি না করে জনসেবা দিতে হবে নীলাদ্রিশেখরের রিপোর্ট কেন্দ্রের সঙ্গে মাঠ প্রশাসনের মেলবন্ধন হয় জেলা প্রশাসক সম্মেলনকে ঘিরে প্রতিবারের মতো এবারের সম্মেলনে জেলা প্রশাসক ছাড়াও অংশ নেন আট বিভাগীয় কমিশনার আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এবারের জেলা প্রশাসক সম্মেলন পাবে আলাদা গুরুত্ব তিন দিনের সম্মেলনের উদ্বোধনীতে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের পঁচিশ দফা নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পতিত জমিতে ফসল উৎপাদন বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়া সরকারি তহবিল ব্যবহারে কৃচ্ছতা এসডিজি অর্জনে তৎপরতা জোরদার ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি শিক্ষা স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া চর্চা বাড়ানো চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরি তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং গুজব রোধে উদ্যোগ নেয়াকে অগ্রাধিকার দিতে বলেন প্রধানমন্ত্রী একটা চাকরির ক্ষেত্রে চাকরি করা না জনসেবা দেওয়া কারণ এই আন্তরিকতা ছাড়া বা দেশের মানুষের প্রতি একটা কর্তব্যবোধ ছাড়া কখনো মানে সফল হওয়া যায় না আমাদের সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাঝে এই যে জনমুখী জনগণের পাশে দাঁড়ানো বা জনগণের সেবা দেওয়ার যে একটা আন্তরিকতা সেই আন্তরিকতাটা সৃষ্টি হয়েছে যখনই কোনো প্রজেক্ট নেওয়া হয় যে এলাকায় নেওয়া হয় সেই এলাকার জন্য সেটা কতটুকু প্রযোজ্য কতটুকু কার্যকর বা মানুষ কতটুকু লাভবান হবে এবং অপচয় বন্ধ হবে সেদিকে কিন্তু আপনাদের নজরদারি থাকা উচিত আমাদের অপ্রয়োজনীয় খরচ আমরা কমিয়ে দিয়েছি এবং সেটা ব্যাপারেও আপনারা সচেতন থাকবেন ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন কিনতে প্রায় আট হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন বলে তা বাতিল করেছে পরিকল্পনা কমিশন বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ইভিএমে অর্থ ব্যয় গুরুত্বপূর্ণ কিনা তা তুলে ধরেন সরকার প্রধান বিরোধী দলের একজন বলে ফেলছেন ইভিএমের আট হাজার কোটি টাকা লাগবে কাজে সেটা পরিকল্পনা কমিশন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে সেই জন্য সেখানে খুব বড়ে ও বাংলাদেশের আর্থিক সংকট আর্থিক সংকট অবশ্যই সারা বিশ্বব্যাপী আছে আমাদেরও আছে কিন্তু এমন পর্যায়ে নাই যে আমরা চলতে পারবো না কিন্তু এই খরচটা এখন এই মুহূর্তে আমাদের কাছে অগ্রাধিকার কি আমাদের কাছে অগ্রাধিকার হচ্ছে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত রাখা মানুষের চিকিৎসা সেবাটা নিশ্চিত রাখা 
মানুষের কল্যাণটা আগে দেখা সেখানেই যত টাকা লাগবে আমার কৃষি উৎপাদন যাতে বাড়ে আমি সেদিন তার জন্য যা খরচ লাগে আমি সেটা করব। কিন্তু যেগুলো আমার এক্ষুনি প্রয়োজন নাই সেগুলো আমরা কেন করতে যাব আমাদের তো খরচ করতে হবে আগে মানুষের মানুষের যেটা চাহিদা পূরণ করা মানুষের খাদ্য চাহিদা চিকিৎসা চাহিদা শিক্ষা চাহিদা এগুলো আগে রক্ষা করা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের মাধ্যমে জেলায় জেলায় মাদকের বিস্তার ঠেকানো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যেন কেউ নষ্ট করতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার পাশাপাশি জেলা প্রশাসনকে স্মার্ট বাংলাদেশের পথে এগিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এলাকায় এক একটা জিনিস আমাদের নীলাদ্রি শেখর চ্যানেল আই ঢাকা দেশের সব স্তরের মানুষকে একটি টেকসই পেনশন কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করতে সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা বিল দু জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল সংসদে বিলটি উত্থাপন করলে তা বেশিরভাগ সদস্যের কণ্ঠ ভোটে পাশ হয় এর আগে বিলটির বিভিন্ন দিক নিয়ে সংসদে আলোচনা সমালোচনা করেন বিরোধী দলের সদস্যরা তারা বলেন এ আইনে বয়স্কদের সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে আলাদাভাবে কিছু বলা হয়নি এমনকি মাসে মাসে সরকারি কোষাগারে টাকা জমা দিয়ে সেই টাকা কিভাবে ফেরত পাওয়া যাবে সে বিষয়ে কোনো কিছুর উল্লেখ নেই অর্থমন্ত্রী অবশ্য সব প্রশ্নের কোনো উত্তর দেননি তবে কিছু সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় বিলটি আমরা এখন তৈরি করছি তৈরি করব বিলটি তৈরি হওয়ার পরে আপনারা সুযোগ পাবেন যখন ইচ্ছে তখন এটাকে অ্যামেন্ডমেন্ট করার জন্য ইট উইল ইউল হ্যাভ লট অফ স্কোপ ফর অ্যামেন্ডমেন্টস মান স্পিকার আমি মানে সদস্যগণকে তাদের বক্তব্য প্রদানের জন্য আমি আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি মানীয় সদস্যগণ বিলটির উপর অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন এবং তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন আনিত সংশোধনী প্রস্তাবনাগুলোর মাঝে সংশোধনী তালিকা তেলের কিছু সংশোধনী আমি গ্রহণ করব। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে বুধবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল বলেছেন ছয়টি সংসদীয় আসন শূন্য থাকলেও তা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য বাধা হবে না বিস্তারিত জানাচ্ছেন নাজিব বেগ রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের দ্বিতীয় দফা দায়িত্ব পালনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে তেইশ এপ্রিল সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নব্বই থেকে ষাট দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার বিধান রয়েছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে জাতীয় সংসদে স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার পরে নির্বাচন কমিশনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখ জানান সিসি আমাদের সাক্ষাৎটা খুব সংক্ষিপ্ত ছিল সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা হয়েছে কাজেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামীকাল এগারোটায় আমরা কমিশন সভা করব আমাদের সভা করে আমরা তফসিলটা উন্মুক্ত করব বিএনপির ছেড়ে দেয়া ছয়টি সংসদীয় আসন শূন্য থাকা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বাধা কি না তার জবাবও দেন সিসি ছটা আসন বা একশোটা আসনে বা নির্বাচন হচ্ছে যারা বিদ্যমান জাতীয় সংসদ সদস্য আছেন তারা ভোট কেউ পাঁচজন অসুস্থতার কারণে বিদেশেও থাকতে পারেন দ্যাট ডাজ নট হ্যাম্পার ইলেকশন কাজে আমরা আশা করি ওর মধ্যে ওই নির্বাচনটা হয়ে যাবে রাষ্ট্রপতি পদে একাধিক প্রার্থী থাকলে নির্বাচনের দিনে বৈঠকে বসতে হবে তবে একক প্রার্থী হলে নির্বাচন কমিশন আইন অনুযায়ী তাকে বিজয়ী ঘোষণা করবে চ্যানেল আই ঢাকা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে অসঙ্গতি আছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসকরা জেলা প্রশাসক সম্মেলনের প্রথম দিন রাজস্ব আদায় বাড়াতে বিভিন্ন স্থলবন্দরের সুবিধা বাড়ানোরও পরামর্শ দেন তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে বৈঠকে শিক্ষার জন্য পূর্ণকালীন টেলিভিশন এবং বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য আলাদা আচরণবিধি করারও প্রস্তাব দেন ডিসিরা প্রতি মাসে বিদ্যুতের দাম সমন্বয় করার বিষয়টি বিবেচনাধীন বলে জেলা প্রশাসকদের জানিয়েছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী আরও জানাচ্ছেন রফিকুল বাসার জেলা প্রশাসক সম্মেলনের প্রথম দিন নিজ নিজ ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে জেলা প্রশাসকদের মাঠ পর্যায়ে সততা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বজায় রেখে দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক আলোচনায় জেলা প্রশাসকদের প্রস্তাবগুলো নিয়ে আলোচনা হয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সামনে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে অসঙ্গতি দূর করার প্রস্তাব দেন মাঠ পর্যায়ের এই কর্মকর্তারা নির্বাচন বিষয়ে কোনো আলোচনা হয় নাই নির্বাচন নিয়ে কোনো আলোচনা বা কোনো প্রশ্ন বা কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়নি প্ল্যানিং সম্পর্কে তারা বলেছিলেন যে প্ল্যানিংয়ে দেখা যায় অনেক সময় 
ভৌত অবকাঠামো হয়েছে কিন্তু জনবল হয়নি তার ফলে ওই ভৌত অবকাঠামোগুলো ব্যবহার করা হয় না নষ্ট হয়ে যায় এই একটা সংগতিহীনতার কথা তারা বলেছে আর একটা বলেছে অনেক জায়গায় দেখা যায় যে কাছাকাছি কোনো জনবসতি নাই কিন্তু একটা ব্রিজ হয়তো আছে ব্রিজগুলো ছোট হবে সেহেতু ছোটগুলো হবে এরকম কিছু অসংখ্য কথা বলেছে নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসকদের তদারকি করতে বলেন শিক্ষামন্ত্রী যেখানেই কোনো সমস্যা দেখা যাবে যেখানেই কোনো আপত্তি অস্বস্তি ভুল যা কিছু থাকবে সেগুলো পরিমার্জনের ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করবো আরেকটি কমিটি যে করা হচ্ছে সেটার কথাও বলেছি যেখানে আমরা দেখবো যে আমাদের ভেতরেই কোথাও ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ কোনো কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা কিংবা অন্য কোনোভাবে বিশেষ কাউকে আঘাত করা বা ইচ্ছা করে কাউকে হেউ করবার জন্য কোনো কিছু কেউ করেছে কি না সেই বিষয়গুলো খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা এটা যে আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি বিদ্যুৎ জ্বালানির জন্য এবছর চ্যালেঞ্জের বলে জেলা প্রশাসকদের শাস্ত্রী হওয়ার তাগিদ দেওয়া হয় সামনে আমাদের প্রধান মাস শুরু হবে অনেক কিছু বিষয় আছে চ্যালেঞ্জগুলো এবং বৈশ্বিক যে জ্বালানির অবস্থা সুতরাং ওই চ্যালেঞ্জটাকে মাথায় নিয়ে সকল একসাথে কাজ করতে হবে ওনাদের উদ্দেশ্য এটাই বলা যে তাদেরকে আরেকটু বিভাগ অনুযায়ী এবং জেলা পর্যায়ে শাস্ত্রী হওয়া দরকার বিদ্যুতের ব্যবহার এবং জ্বালানি ব্যবহারের ব্যাপারে যে পেন্ডিং বিলগুলো রয়ে গেছে বিশেষ করে আমাদের বিভিন্ন জেলা পর্যায়ে সরকারি অফিসগুলিতে সেগুলোকে নিয়মিত করা সেচ একটা বড় প্রায়োরিটি যেমন আপনার যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো সেখানে প্রায়োরিটি কৃষি একটা বড় প্রায়োরিটি সেখানে কৃষির সাথে যারা যারা জড়িত সার কারখানা সেখানে একটা প্রায়োরিটি সেই বিষয়গুলিকে নজরদারির মধ্যে নিয়ে আসা এবং যে প্রতি মাসে একটা সমন্বয়ের জায়গা যাব সেটা ডিপেন্ড করে জ্বালানির প্রাইসের উপর সেটা ডিপেন্ড করে প্রাইসের উপর সেইভাবেই আমরা হয়তো ব্যবস্থা নিতে পারি জেলা পর্যায়ে রাজস্ব আদায় সমন্বয় কমিটি গঠন কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প তদারকি সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে রফিকুল বাসার চ্যানেল আই ঢাকা রাজধানীর বড় মগবাজারে সেন্ট মেরিজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ভবনের সামনে বোমা বিস্ফোরণে স্কুলের দারোয়ান ও এক অভিভাবক সহ সাতজন গুরুতর আহত হয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভবনের দেয়াল ও দরজা জানালা বোমাটি দূর নিয়ন্ত্রিত ছিল কিনা প্রাথমিকভাবে বলতে না পারলেও পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন বোমাটি শক্তিশালী ছিল এনামুল কবির রূপমের রিপোর্ট রমনা টিএনটি ভবনের পেছনে কাজী অফিস গলির কাছে বড় মগবাজার এলাকার প্রধান সড়কে একই ভবনে সেন্ট মেরিস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও রমনা কিডস কিন্টার গার্ডেনের সামনে যখন ওই বিস্ফোরণ ঘটে তখন স্কুলে ছিল অর্ধশত শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক ঘটনার পরপরই দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয় তাদের স্প্লিন্টারের আঘাতে আহত হয় রমনা কিডস কিন্টার গার্ডেনের দারোয়ান আসগর আলী যখন বিস্ফোরণ হয়েছে তারপর আবার ছুটি দেওয়া হয়েছে তারা চলে গেছে না না বাচ্চার এক গার্জেনের এক ক্ষতি হয়েছে হাতে লাগছিল না শিশুদের কোনো ক্ষতি হয় নাই পুলিশ বলছে ভবনের নিস্তলার ওষুধের দোকানের সামনে রাখা একটি প্লাস্টিকের ড্রাম সরিয়ে নেওয়ার সময় ঘটে বিস্ফোরণ বিকট শব্দে ওই বিস্ফোরণের সময় ড্রামটি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় ভেঙে যায় দোকানের সামনের সব কাজ ঘটনার পরপরই ফার্মেসির সব লোকজন পালিয়ে যায় বাঙ্গারে একটা কাজ করতে ছেলে ওর পায়ে সমস্যা আছে এখন ওকে হসপিটালে নেওয়া হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশ ও গোয়েন্দাদের জানিয়েছেন বিস্ফোরণের সময় বারুদের গন্ধ পেয়েছেন তারা প্রাথমিকভাবে কিছু স্প্রিন্টার প্রসেস ইসেস কিছু কি বলবো এটা লোহার টুকরা আছে এটার মধ্যে বারুদের গন্ধ পাওয়া গেছে স্প্রিন্টার যেটা বলা হয় আর মোটামুটি এখানে যে ড্রামটা বাড়ি মেরেছিল ফুটপাতে ফুটপাতের প্রায় কিছু অংশ ভেঙে গেছে সুতরাং মোটামুটি এটা বলা যায় শক্তিশালী ছিল যার হাতে ছিল ড্রামটা তার পাটা চলছে যেহেতু একটা ড্রাম একটা বেরেলের মতো কাজ করে এটা বেশি ছড়ায় নেই এটা সোজা যে এখানে ক্লাসে আঘাত করে আর দেয়ালের মধ্যে করে তো ক্লাসটা ভেঙে যায় শব্দ হয়েছে ভালোই যেহেতু ওয়ালগুলি ভেঙে গেছে ইসের কিছুটা শক্তিশালী ছিল গুরুতর আহত অন্যদের নেওয়া হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এলাকা ঘিরে রেখে আলামত সংগ্রহ করছে সিআইডির ক্রাইম সিন ও বোম ডিসপোজাল ইউনিট না এটা সুরে মারা হয় নাই আপনার প্লাস্টিকের ড্রাম ছিল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ড্রামের ভিতরে রাখা ছিল ড্রামটা প্রাথমিকভাবে এখানে ছিল এখান থেকে নিয়ে এই দোকানের সামনে রাখা হয়েছিল এবং ওটার ভিতরে কিছু ময়লা বা কিছু কাগজপত্র ছিল যেগুলো সাধারণত ওই যে ভাঙ্গারি বা টুকরা কাগজ যারা সংগ্রহ করে 
তাদেরকে ডেকে ওইগুলো সংগ্রহ করার জন্য বলা হয়েছিল যেহেতু একটু বড় ছিল আমরা ওনাদের কাছ থেকে যেটা জানতে পেরেছি ওরা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে মনে করছে এটা ভিতরে কাগজ কিন্তু এটার ভিতরে যে এরকম একটা বিস্ফোরক জাতীয় বিষয় কিছু ছিল সেটা তো তারা অনুমান করতে পারে নাই ফেলে দিলে ওটা বিস্ফোরণ ঘটে আহত প্রত্যক্ষদর্শী ও সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে খোঁজা হচ্ছে পালিয়ে যাওয়া ওষুধের দোকান মালিক ও কর্মচারীদের এনামুল কবির রূপম চ্যানেল আই ঢাকা বাংলাদেশ সফরে থাকা বিশ্বব্যাংকের এমডি এক্সেল ভ্যান ট্রটসেনবার্গ বলেছেন বিশ্বব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান পুলিশিং করা কিংবা কোনো রাষ্ট্রকে কোনো কিছু করতে বাধ্য করার ক্ষমতা এই সংস্থান নেই কক্সেসবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করে তিনি বলেছেন বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি রাজনীতিকদের আলাপ আলোচনার বিষয় কক্সেসবাজারে রোহিঙ্গা শিবিরের ব্যবস্থাপনা নিয়ে সন্তোষ জানিয়ে বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন বিশ্বব্যাংকের এমডি রিজভেন বাজার রিপোর্ট एक रकम जोर जबरदस्ती दो हज़ार सतर साले कैक लाख मानुष के देश के बेर दे मियानमार सागरे भाजते भाजते प्रतिबी राष्ट्र बांगलेश कक्सबाजारे आश्रय नीन हठात कर राष्ट्रहीन हो जावा लाख लाख परिवार अवश्य तर आगे विभिन्न समय रोहिंगा जनगोष्ठी एस बांगलेश উন্নয়ন সহযোগী দেশ এবং সংস্থার সহযোগিতায় বছরের পর বছর এই বিপুল সংখ্যক মানুষের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করেছে বাংলাদেশ এককভাবে সবচেয়ে বড় অনুদান প্রায় সাড়ে ছ হাজার কোটি টাকা দিয়ে শুরু থেকে সরকারের পাশে আছে বিশ্ব ব্যাংক কক্সবাজারে সে সেই অংশীদারিত্বের কথা আবারও জানালেন সংস্থাটির কর্তা ব্যক্তিরা for the return of these people uh, to, to their homelands. But those circumstances are currently not there. So we need to think about what do we do in the short run to make sure that they continue uh, to have uh, you know, basic uh, humanitarian support. And, and we're ready to help uh, with this. Bishwabank ke Bangladesh er bikolpo nirbhahi pori chalo ko bollen unnan onshidaritto dirgho korar chesta thak betar. Ta amra chai ultimate solution hoche chole jao. আমাদের যেহেতু দেখা যাচ্ছে যে এখনো পর্যন্ত নেওয়ার মতো পরিবেশ হয়নি সেক্ষেত্রে আমরা এই এক্সটেন্ডেড পিরিয়ডটাতে যাতে করে ইন্টারন্যাশনাল সাপোর্টটা আরও বেশি এক্সটেন্ডেড হয় রোহিঙ্গা ক্যাম্পে শিক্ষা স্বাস্থ্য মানবিক সহায়তার মতো বিষয়গুলো অগ্রাধিকারে থাকবে আশ্বস্ত করলেন সবাই ভাবা যায় মাত্র কয়েক বর্গ কিলোমিটার এলাকায় এগারো লাখেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত কোনো দেশ তাদেরকে নিতে চায় না এমনকি যে দেশে জন্ম সেই দেশও না বাংলাদেশে ঠাই মিলেছে কোনো মতে খেয়ে পড়ে বেঁচে আছেন তারা একটাই চাওয়া সসম্মানে নিজ গৃহে ফেরত যাওয়া কক্সবাজার থেকে রিজবিন আওয়াজ চ্যানেল আই পাঠ্যপুস্তকে ভুল নির্ধারণ করে তার সংশোধন করতে দুটো কমিটি গঠন করা হয়েছে একটি কমিটির কাজ হবে বিভিন্ন উৎস থেকে আসা ভুলগুলো নির্ধারণ করা আরেকটি কমিটি তা বাছাই করে সংশোধন করবে সংবাদ সম্মেলনে এমন তথ্য দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন তিনি এবং উপমন্ত্রী স্ক্রিপ্ট থেকে বাদ দিয়েছেন এমন ছবিও বইয়ে ছাপা হয়েছে মোস্তফা মল্লিকের রিপোর্ট আমাদের ভেতরে সোর্সের ভেতর ভূত আছে কিনা আমি জানি আমরা দুজন মিলে যে সব ছবি বাদ দিয়েছিলাম সেই ছবিও কোথাও কোথাও থেকে গেছে তাহলে এটা সেই ক্ষেত্রে এটা কি গাফিলতির কারণে হয়েছে স্কুলের নতুন পাঠ্যবইয়ের নানা অসঙ্গতি নিয়ে দেশ জুড়ে আলোচনার মধ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে সংবাদ সম্মেলন শিক্ষামন্ত্রী বলেন ইচ্ছাকৃত ভুল বা গাফিলতি যারা করেছে তাদের রেহাই নেই আমরা দুটো কমিটি তৈরি করেছি একটি কমিটি সকল অভিযোগ পরামর্শ ভুলভ্রান্তি দেখিয়ে দেয়া তার সব কিছু একটি লিঙ্কের মাধ্যমে যে কেউ পাঠাতে পারেন এই বিশেষজ্ঞ কমিটি তারা এইটি দেখবেন দেখে যা কিছু যৌক্তিক যা কিছু গ্রহণীয় তার সব কিছু গ্রহণ করে পরিমার্জন সংস্থান করে নেবেন আরেকটি কমিটি আমরা করছি যেটি 
কারো গাফিলতি ছিল কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে হয়েছে তো সেইগুলো দেখে যদি কোনো পাওয়া যায় তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে যে পাণ্ডুলিপিটা আসবে ভবিষ্যতে প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন আগামী শিক্ষাবর্ষের বই ছাপার আগেই অনলাইনে মতামতের জন্য দেয়া যায় কিনা সেই চিন্তা করছে মন্ত্রণালয় বই ছাপানোর আগেই দিয়ে দিতে পারি কিনা সে বিষয়টি নিশ্চয়ই আমরা বিবেচনা করে দেখব মোস্তফা মল্লিক চ্যানেল আই ঢাকা এখন থেকে সন্তানের অভিভাবক হিসেবে মাকেও স্বীকৃতি দিয়ে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট ফলে বাবার পরিচয়হীন সন্তানের অভিভাবক হবেন মা এতদিন অভিভাবকের ক্ষেত্রে শুধু বাবার নাম দেওয়ার সুযোগ ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মায়ের নামে ফর্ম পূরণ করে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ চেয়ে করা এক রিটের শুনানি শেষে দুই বিচারপতির বেঞ্চ ওই রায় ঘোষণা করেন মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আগে শিক্ষার্থী তথ্য ফর্মে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে বাবার নাম পূরণ করতে না পারায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী ঠাকুরগাঁও জেলার এক তরুণীকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রবেশপত্র দিতে অস্বীকৃতি জানায় ওই ঘটনার অনুসন্ধানে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সন্তানের অভিভাবক হিসেবে মায়ের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠার দাবিতে মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ লিগাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট ব্লাস্ট বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এবং নারী পক্ষ জনস্বার্থে এই রিট আবেদন করেন এর পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের আরেকটি বেঞ্চ রুল জারি করেছিলেন রুলের চূড়ান্ত শুনানি শেষে এই রায় দেন আদালত এটি বলেছেন যে শুধুমাত্র বাবার পরিচয় আমাকে লিখতেই হবে এটি অসাংবিধানিক এটি সাংবিধানিক নয় ইস্যুটি কারণ সেক্ষেত্রে তাকে তার বিভিন্ন রকমের যে মৌলিক অধিকার আছে সেগুলো থেকে তাকে বঞ্চিত করা হবে ফলে মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে আদালত এই রায়টি দিয়েছে এখন এই রায়ের ফলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে বাবা অথবা মা অথবা আইনগত অভিভাবক যে কেউ একজন ফর্ম ফিল করে নাম দিয়ে ফর্ম ফিল করতে পারবে এবং এটা সবগুলি বোর্ড মানতে পারত এবং ক্রমান্বয়ে আমরা আশা করছি যে তারা বুদ্ধিটাও করে ফেলবে প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন হলেও প্রাথমিক জ্বালানিতে নজর না দেয়ায় সংকট পিছু ছাড়ছে না দাম বাড়ালেও নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস বিদ্যুৎ সরবরাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে দেশের সামগ্রিক আর্থিক অব্যবস্থাপনাই এর কারণ বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা রফিকুল বাসারের আরেকটি রিপোর্ট যে বড় ও স্থায়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর আশায় গত কয়েক বছরের অপেক্ষা সেগুলো উৎপাদনে আসতে শুরু করেছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ওঠা গ্যাস ও তেলের দামও কিছুটা কমেছে তবুও বিদ্যুৎ জ্বালানি খাতের দুশ্চিন্তা কাটছে না কয়লা না থাকাই বাণিজ্যিক উৎপাদনে এসেও একেবারে নতুন রামপালের বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ পায়রাই কিছু কয়লা মজুদ থাকলেও গরমের সময় চালানো নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে এমন উদাহরণ আছে আরও আন্তর্জাতিক বাজার আর ডলার সংকটের কথা বলা হলো নীতি ও ব্যবস্থাপনার গাফিলতি চলমান জ্বালানি সংকটের জন্য অনেকটাই দায়ী সাথে দেশের সামগ্রিক আর্থিক অব্যবস্থাপনা সমস্যাকে উস্কে দিয়েছে দীর্ঘমেয়াদীর যে পরিকল্পনা সেটা কিন্তু এখন বাস্তবে গ্রাউন্ডে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রবলেম হয়ে গেছে জ্বালানির উচ্চ মূল্য এবং আমাদের অর্থনৈতিক যে মানে সামগ্রিক অর্থনৈতিক যে একটা বিপর্যস্ত অবস্থা সেটাতে এখন ব্যাংকিং সেক্টরে ফিনান্সিয়াল সেক্টরে যে অব্যবস্থাপনা ইনডিসিপ্লিন আমরা দেখেছি সেই ইনডিসিপ্লিনের ফলশ্রুতিতে কিন্তু আজকে আমাদের অর্থনীতির এই অবস্থা ঠিক মতো বিদ্যুৎ দিতে পারবো না গ্যাস দিতে পারবো না তাও আমরা এই ইয়েতে আমাদের ইয়েতে নিয়ে এসছি এগুলা আমাদের করা উচিত ছিল না তো অবশ্যই প্ল্যানিংয়ে ঘাটতি আছে আমি মনে করি রং প্ল্যানিংয়ের জন্য আমরা এই জায়গায় পৌঁছেছি গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়ালেও আগামী গরমে নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা নিয়ে অনিশ্চয়তা আছে এই সমস্যা সমাধানে অগ্রাধিকার দিয়ে কয়লা আমদানিতে ডলার খরচ করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের পেট্রোবাংলা এখন প্রফিট করবে তো এরকম একটা সময় যখন সবচেয়ে বিপর্যস্ত অর্থনীতি এবং মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে গেছে প্রচণ্ড মূল্যস্ফীতির চাপে সেইখানে প্রফিট করার তো কোনো প্রশ্ন ওঠে না এখন ভবিষ্যতে আর দাম বাড়ানো হবে না একবারে দাম বাড়িয়ে রাখলাম তারপরে এরপরে যত দামই হোক আমরা আনবো জ্বালানি 
সেটা যদি সেই চিন্তা থেকে যদি করা হয় সেটা ঠিক আছে অগ্রগতি দিতে হবে কারণ ডলার আমাকে আর্ন করতে হলে তো আমার রপ্তানি লাগবে কয়লার দাম যদি চড়া থাকে তাহলে এবং ডলারের সংকট যদি চলতে থাকে তাহলে আমি আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বেশ খুব খারাপ সিচুয়েশন ইয়ে হবে এই সামনের গরম সিজনটায় যে গত বছরের যেই সিচুয়েশন ছিল তার থেকে খুব ভালো অবস্থায় যেতে গেলে আমাদের ডলার সংকটটা কাটতে হবে কিংবা আন্তর্জাতিক বাজারে এলএনজি এবং কয়লার দুইটারই দাম কমতে হবে গত কয়েক বছর টানা গ্যাস ও বিদ্যুতের উচ্চ মূল্য দিয়েই যেতে হচ্ছে অপরিকল্পিতভাবে বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়ানো আর আমদানি নির্ভরতা বাংলাদেশকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছে বলে মনে করেন সাংবাদিক পর্যায়ে সময় হয়ে গেল অশোক লে ল্যান্ড ইফা ডটস লিমিটেড বিরতির বিরতির পর জানিয়ে ফিরবো আবার আমন্ত্রণ চ্যানেল আই সংবাদে ফিরে এলাম আন্তর্জাতিক সংবাদ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আবারও বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে দেশটিতে আলাদা তিনটি বন্দুক হামলায় দুই শিক্ষার্থী সহ অন্তত নয়জনের প্রাণহানি হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিসকোর একটি খামারে গোলাগুলিতে মারা গেছেন সাতজন এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয় আরও তিনজন আয়োয়াতে একটি স্কুলে বন্দুকধারীর হামলা চালায় হামলায় আহত হলে হাসপাতালে নেয়ার পর দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয় চীনা নববর্ষ উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বন্দুক হামলার দুদিনেরও কম সময়ের মধ্যে এসব হামলার ঘটনা ঘটল লস অ্যাঞ্জেলেসের ওই হামলায় এগারো জন নিহত হয় পবিত্র ওমরা পালনে সৌদি আরবের পথে রয়েছে পাকিস্তানের পঁচিশ জন বাইকারের একটি দল পনেরো দিনে আড়াই হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে পৌঁছেছে দলটি গ্রুপটিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন পাকিস্তানের মুকাররাম তাদিন এর আগে তারিন গত তিন দশকে মোটরসাইকেলে করেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমিয়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে চার দিনের বিরতির পর আবারও সৌদির উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে বাইকার গ্রুপটি তারিন জানিয়েছেন মোটরসাইকেলে করে গড়ে প্রতিদিন প্রায় চারশো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিচ্ছেন তারা প্রতিদিন সূর্যাস্তের আগে গন্তব্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন তারা মক্কায় ওমরা শেষে ইরান হয়ে পাকিস্তানে ফিরবে দলটি এবার রয়েছে কৃষি সংবাদ নরসিন্দিতে সূর্যমুখী ফুল চাষ বেড়েছে খরচের তুলনায় লাভজনক হওয়ায় অনেকেই এতে আগ্রহী হয়েছেন ক্ষেত জুড়ে সূর্যমুখী বাগানের হলুদ সবুজের সৌন্দর্য উপভোগ করতে প্রতিদিনই বাগানে ভিড় করছেন মানুষ নরসিন্দি থেকে সুমন রায়ের রিপোর্ট নরসিংদীর বিভিন্ন উপজেলায় বিশ হেক্টর জমিতে সূর্যমুখী ফুল চাষ হয়েছে সবচেয়ে বেশি চাষ হয়েছে নরসিংদী সদর পলাশ ও রায়পুরায় খরচের তুলনায় বেশি লাভজনক হওয়ায় প্রতি বছরই সূর্যমুখী ফুল চাষীর সংখ্যা বাড়ছে এখানে সূর্যমুখী চারটা জাত চাষ করি এবার আশা করা যাচ্ছে মোটামুটি লাভজনকই হবে কোনো বিঘে আমাদের খরচ প্রায় ধরে সাড়ে চার লক্ষ টাকার মতো আমাদের এখান থেকে আমরা আয় ধরেছি আট থেকে নয় লক্ষ টাকা বিজি থেকে হবে আপনার ধরেন সর্বোচ্চ তিন লক্ষ টাকা সূর্যমুখীর তেল ও খোল বিক্রি করা যায় বাগানকে ঘিরে বিনোদন কেন্দ্র গড়ে ওঠে আমাদের বাগানের প্রচুর পরিমাণ দর্শনার্থী আছে ঢাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটির দিনে মূলত আমাদের বাগান একটু বেশি একটু দর্শকদের একটু বেশি ভিড় থাকে সূর্যমুখীর বাগান দেখতে প্রতিদিন জেলা ও জেলার বাইরের বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে দর্শনার্থী আসেন খুবই ভালো লেগেছে চারিপাশে পরিবেশ নদী নালা সবকিছু পাশাপাশি রেখে বাগানটা অদ্ভুত লেগেছে আমাদের কাছে নদীর কাছে তারপর সরিষা খেত সানফ্লাওয়ার খুবই অ্যাট্রাক্টিভ আসলে মেয়েকে নিয়ে বাগান ঘুরলাম ছবি উঠালাম মেয়ে খুব খুশি হয়েছে সূর্যমুখী ফুল দেখেছি খুব ভালো লেগেছে সূর্যমুখী ফুল চাষে উদ্বুদ্ধ করতে প্রণোদনা ও পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে বীজ এবং সার দেওয়া সহ চাষিদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে কৃষি বিভাগ উপজেলা কৃষি অফিস কৃষকদের পরামর্শ প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা যারা আছে তারা কৃষকদেরকে বিভিন্নভাবে এই পরামর্শগুলো দিয়ে যাচ্ছে বিঘা প্রতি তিরিশ হাজার টাকা খরচ করে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় করতে পারবে কৃষক 
বলছে কৃষি বিভাগ নরসিংদি থেকে সুমন রায় চ্যানেল আই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ কথায় আছে মাঘের শীতে নাকি বাঘ ও কাঁপে সারা দেশেই কমেছে তাপমাত্রা বেড়েছে শীতের তীব্রতা দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত আর দুর্ভোগের শিকার সুন্দরবন নির্ভর জেলে বাওয়াল মোয়াল সহ ভাঙাল ভাঙন কবলিত এলাকার ছিন্নমূল মানুষ তবে এবার পরিবেশ বান্ধব আশ্রয়ন প্রকল্পের ঘর পেয়ে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন তারা বিস্তারিত ড্যানিয়েল সুজিত বসের রিপোর্টে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রতি বছরই তীব্র শীতের প্রভাবে দেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলের খুলনা সহ সাতক্ষীরা বাঘেরহাট ও সুন্দরবন সংলগ্ন দুস্থ হতদরিদ্র আর গৃহহীন মানুষের এতদিন দুর্ভোগের সীমা ছিল না তবে এবছর সেই দুর্ভোগ কমিয়েছে পরিবেশ বান্ধব আশ্রয় প্রকল্পের ঘর আর এখন সময়টা যাচ্ছে খুব ভালোভাবে এই যে ঘর প্রধানমন্ত্রী মা যে ঘর করে দিয়েছেন আমাদের মুদিপশ্বর ঘর এটা আমরা খুব ঠান্ডা থেকে সুরক্ষা আছি নতুন করে বসবাসের সুযোগ মেলায় একদিকে যেমন তীব্র শীত থেকে রক্ষা হচ্ছে তেমনি কমছে ঠান্ডাজনিত নানা রোগ বলাই এখানে তো শৈত্য প্রবাহ প্রবেশই করে না তার উপরে টিনের ছাউনি বা বর্ষা তো বর্ষ মৌসুমে এনারা ভালো থাকে নিশ্চয়ই প্রশাসনিক তরফ থেকে তাদের দেখভাল করার বা কার্যক্রম চালু আছে এই আশ্রয় স্থলটা হওয়ার পরে তারা সেই সমস্ত সমস্যা থেকে অনেকটা পরিত্রাণ পেয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় আশ্রয় প্রকল্পের ঘরগুলো টেকসই এবং নিরাপদ তারা একসময় যে একটা অন্যের জায়গায় থাকতো হয়তো পলিথিন দিয়ে বা টিন দিয়ে কোনো রকমের গোলপাতা এই এইভাবে যে যেই থাকার ব্যবস্থা তার থেকে একটি সুরক্ষিত গৃহে তারা অবস্থান করছে এইটা তো এক আর দুই হচ্ছে তাদেরকে মানে নিজেরাও স্বাবলম্বী হয়েছেন তাদের জন্য মানে যে শীতের পোশাক বা বস্ত্র কেনা এবং আমাদেরও প্রচেষ্টা আছে যেটা আমাদের জেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও তাদেরকে শীতকালীন যে কম্বল অ্যাটলিস্ট কম্বলের ব্যবস্থাও করা হয়েছে ড্যানিয়েল সুজিত বোস চ্যানেল আই খুলনা পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ কিশোরগঞ্জে ক্রেতার মৃত্যুতে গ্রাহকের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় ইলেকট্রনিক্স ও প্রযুক্তি পণ্যের ব্র্যান্ড ওয়ালটন সোমবার সন্ধ্যায় কিশোরগঞ্জ পুলের ঘাটে ওয়ালটন প্লাজার পক্ষ থেকে কিস্তি ক্রেতা সুরক্ষার আওতায় ক্রেতার মৃত্যুতে দুজন গ্রাহকের পরিবারকে আর্থিক সহায়তার পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক দেয়া হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কিশোরগঞ্জ দুই আসনের সংসদ সদস্য নূর মোহাম্মদ কিশোরগঞ্জের পুলের ঘাট ওয়ালটন প্লাজা থেকে কিস্তিতে মোবাইল কেনেন মতলবপুর গ্রামের সুলতান মিয়া দুটি কিস্তি পরিশোধের পরই তার মৃত্যু হয় পাকুন্দিয়ার লক্ষিয়া গ্রামের মুকুল মিয়া মোবাইল ফোন কেনার পর কোনো কিস্তি পরিশোধ করার আগেই তার মৃত্যু হয় ওই দুজনের মৃত্যুর এক মাসের মধ্যে সব কিস্তি মাফ করে পরিবারের পাশে আর্থিক সহায়তা নিয়ে দাঁড়ালো ওয়ালটন সংবাদে আবারও সময় হয়ে গেল অশোক লেল্যান্ড ইফা ডটোজ লিমিটেড বিরতির বিরতির পর খেলার খবরে জানিয়ে ফিরব আইসিসির বর্ষসেরা ওডিআই একাদশে অলরাউন্ডার মেহেদি মিরাজ সাফল্যের পুরস্কার পেলেন ভারতের বিপক্ষে টাইগারদের সিক্স বিরতির পর সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে অমীমাংসিত অভিন্ন নদীর পানি বন্টন সমস্যা সমাধানে এবছর জুনের মধ্যে বাংলাদেশ ভারত বৈঠক হতে পারে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক জোরদার করার বিষয়ে বিআইআইএসএস এর সেমিনারে তিনি বলেন পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলের তুলনায় বাংলাদেশ ভালো প্রতিবেশী পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে কার্যকর যোগাযোগ তৈরিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজনৈতিক ঝুঁকি নিয়েছিলেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি সেমিনারে বক্তারা বলেন বাংলাদেশকে সতর্কতার সাথে বর্তমান বৈশ্বিক সংকটের সময়টি অতিক্রম করতে হবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন উদযাপনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশপ্রেমের অমলীন চেতনায় নেতাজি ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বাংলাদেশ ভারত ইতিহাস ও ঐতিহ্য পরিষদের এ আয়োজনে বাংলাদেশ ও ভারতের বক্তারা দুই নেতার রাজনৈতিক দর্শনের ওপর আলোচনা করেন সুভাষচন্দ্র বসু ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মেজুবুর রহমান অসাম্প্রদায়িক চেতনায় মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই করে গেছেন বলে মন্তব্য করে নতুন প্রজন্মকে তাদের আদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানান বক্তারা 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হলে আগুনের ঘটনা ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরে শিক্ষার্থীদের দক্ষিণ আবাসিক ভবনের একটি স্টোর রুমে আগুন ধরে যায় শিক্ষার্থী এবং ফায়ার সার্ভিসের 30 মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ডক্টর গোলাম রব্বানী ঘটনাস্থলে যান তিনি জানান কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি গ্যাজেট বঞ্চিত প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের দ্রুত গ্যাজেট ভুক্ত করা সহ নয় দফা দাবি জানিয়েছে গ্যাজেট বঞ্চিত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারগুলো প্রাপ্য সম্মান না পাওয়া মৃত মুক্তিযোদ্ধাদের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্বীকৃতি দিয়ে গ্যাজেট ভুক্ত করারও দাবি জানানো হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নয় দফা দাবির স্মারকলিপি দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যরা রাষ্ট্র ও সরকারের সুবিধা অনুযায়ী অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের বীর নিবাস দেয়া এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানে একচল্লিশ হাজার টাকা করার দাবিগুলো বাস্তবায়নেরও আহ্বান জানান তারা দেশে বিদ্যুৎ গ্যাস জ্বালানি ও দ্রব্য মূল্যের সংকট তৈরি করে সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলাই সরকারের লক্ষ্য বলে মন্তব্য করেছেন এবি পার্টির নেতারা রাজধানীতে বিক্ষোভ সমাবেশে তারা বলেন আওয়ামী লীগের চরিত্র এখন শোষকদের চরিত্র পরে বিদ্যুৎ গ্যাস ও জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে সে সময় ছিলেন এবি পার্টির সদস্য সচিব মুজিবুর রহমান মঞ্জু এবং অন্যরা এবার রয়েছে খেলার খবর